Je ziet iets heel afgrijzelijks, iets wat je eigenlijk niet wilt zien. Zijn lijfje was vuurrood, er waren plekken bij dat het wat zwart was. Daarnaast waren er ook vellen die aan zijn lijfje hangen. Blaren van, heb ik met jou daar? Ja, dan sta je echt genageld aan de grond, dat je echt zoiets hebt van, hoe kan dit in godsnaam? Zairo is die 10 maart 2020 nog geen uurtje alleen thuis met zorgverlener Jacques K. als het vreselijk misgaat. Drie dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Uit sectie blijkt dat zijn lichaam voor 53% is verbrand. Hij moet in een veel te heet bad hebben gelegen. Hoe heeft dit in godsnaam kunnen gebeuren? Ja, dat is voor ons dus op de dag van vandaag nog steeds de vraag. Van hoe heeft dit kunnen gebeuren? Zorgverlener is misschien afgeleid geweest. Er is iets aan de hand geweest waardoor dat hij even zijn aandacht niet op Sairo heeft gehad. Dat zijn allemaal vragen waar wij tot op de dag van vandaag nog geen antwoord op hebben. Sairo kon door zijn handicap niet praten. Maar zijn pleegfamilie denkt wel dat hij op een andere manier heeft laten blijken dat hij pijn had in dat gloeiend hete bad. En de enige mogelijke reactie die wij kunnen bedenken is dat hij zijn handjes omhoog gedaan heeft. Want de brandwonden waren enkel te vinden van zijn middel tot aan zijn voetzooltjes. Als hij dat niet had gedaan, hadden ook zijn handjes onder de brandwonden moeten zitten. En dat was niet het geval. Maar die signalen zijn niet opgepikt? Die signalen zijn niet opgepikt. Je zou toch ook denken dat je dat wel moet merken, toch? Als een bad heel heet is. Ja, ons is vroeger geleerd als we een baby hadden of als je in de zorg werkt... dat je altijd eerst het water voelt voordat je iemand in de douche zet. Je zou denken dat zorgverleners kennis van zaken hebben. Want daardoor krijgen ze uiteindelijk hun diploma. Maar in dit geval blijkt dat niet helemaal waar te zijn. Van zorgverlener K heeft de familie na de dood van Zairo niets meer gehoord. De inhoudelijke behandeling start waarschijnlijk in januari. Ik vind het voor mezelf heel belangrijk dat wij gerechtigheid kunnen krijgen voor Zairo en dat hij verantwoording neemt voor zijn daden. Maar wat voor ons eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat hij van de werkvloer afgaat en dat hij niet meer leed kan aandoen dan wat hij ons en ons gezin heeft aangedaan.